ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബ്രിക്സിന് ഒന്നായിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുമ്പം കുറേ ലെങ്തി ആവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിലെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ബ്രിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും പിന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആദ്യം ബ്രിക്ക് എന്താ നോക്കാം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ മോൾഡിംഗ് ഗുഡ് ക്ലേ ഇൻ ടു ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ബേൺഡ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ല ക്ലേനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കി മോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ കാണാം നമുക്ക് കുറച്ച് നാല് ബ്രിക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാം അപ്പം ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാത്ത പല സൈസിലും ബ്രിക്ക് വരാറുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് മോർട്ടാർ വരുന്ന സമയത്ത് മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ട് ബ്രിക്കിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ ഇങ്ങനെ ക്ലേ മോർട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പടവൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ബ്രിക്കിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോർട്ടാറും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇനി ബ്രിക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടൈമാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിപ്രഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് അപ്പം ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുഴി പോലെയുള്ള ഈ സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രോഗിന് രണ്ട് പേർപ്പസ് ആണുള്ളത് ഈ മോർട്ടാർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്രിക്സ് തമ്മിൽ അട്ടിക്ക് വെക്കുമ്പം കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോർട്ടാർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രോഗിലായിരിക്കും മോർട്ടാർ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഫ്രോഗ് ഒരു കീ പോലെ മോർട്ടാറിൻ കീ പോലെ ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിക്കിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രോഗാണ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ പേര് നെയിം ഇംപ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രോഗിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ പൈനീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് അതായത് ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ പേര് ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രോഗിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രോഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനയാണ് അലൂമിന ക്ലേയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അലൂമിന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലേയിൽ ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അലൂമിന ആയിരിക്കും ഒരു ബ്രിക്കിൽ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ എബോ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലൂമിന അപ്പം ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായാലും അലൂമിന ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അലൂമിനയാണ് ബ്രിക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നൽകുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിൽ ചേർക്കുന്ന അതിലുണ്ടാകുന്ന അലൂമിനയാണ് ഇനി അലൂമിനൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിന് സ്ട്രിങ്കേജും വാപ്പിങ്ങും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങ അത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങി പോകുന്ന തന്നെയാണ് സ്ട്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വാർപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ
ചേർക്കുന്നത് ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റോ ബ്രിക്സിൻ്റെ ശ്രിങ്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലൈമിൻ്റെ അളവ് എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മെൽറ്റായി പോകാനുള്ള അതായത് അതൊരു റിജിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കില്ല അത് മെൽറ്റായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ആവും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് മെൽറ്റായിട്ട് ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെടും ഇനി അത് ലൈമ് ചേർക്കുന്നത് ശ്രിങ്കേജ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും വളരെ ചെറിയ അളവിലെ ചേർക്കുള്ളൂ നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സ് അയൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രിക്കിന് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇമ്പാസ് റെഡ് കളർ ടു ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ അയൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് എക്സസ് എമൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്കിഷ് കളർ വരും ബ്രിക്കിന് അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അത് കുറവാണെങ്കിൽ ബ്രിക്കിനൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യ ആണ് മഗ്നീഷ്യ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ആണ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ബ്രിക്കിൽ മഗ്നീഷ്യ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബ്രിക്കിനൊരു യെല്ലോ ടിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മഗ്നീഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അത് ശ്രിങ്കേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അതേപോലെ അത് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡ്സ് ടു ഡി കെ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഡി കെക്ക് കാരണമാവും ഇങ്ങനെ വരുമ്പം മഗ്നീഷ്യൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസോയിലിങ് ആണ് അൺസോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലേ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണ് സോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അൺസോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൺസോയിലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കുഴിച്ചെടുക്കും ക്ലേ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുഴി കുഴിച്ചെടുത്ത ക്ലേനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും ആ ആ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയും ഇതിലൊന്നും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പോയിൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ആദ്യം അൺസോയിലിങ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ക്ലേ കുഴിച്ചെടുക്കും കുഴിച്ചെടുത്ത ക്ലേനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റിങ് ആൻഡ് മെല്ലോയിങ് ഡഗ് ഔട്ട് ക്ലീ ബൈ ആഡിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് എക്സ്പോസിങ് ഇറ്റ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത ക്ലീൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴിച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ക്ലേൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതറിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെതറിങ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും അതേപോലെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെതറിങ് നടത്തുന്നത് അതായത് മോൾഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ദി കോമ്പോസിഷൻ യൂണിഫോം ബൈ തറോ മിക്സിങ് അത് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഗുഡ് ബ്രേക്കിന് ഒരുപാട് അതിൻ്റെതായ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ബ്ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യും അതിനാണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് ആൻഡ് പഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്ലെൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ വിഗറസ് ആയിട്ട് മിക്സിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് തറോ മിക്സിങ് തന്നെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറിങ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ അത് പഗ് മിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു
മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിമ്പർ ബേസ് ആണ് ഈ പഗ്മലിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്ററോളം ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്കായിരിക്കും പഗ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പം ഇതാണ് പഗ്മിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ടെമ്പറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പഗ്മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മോൾഡിംഗ് ആണ് മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഡിസയർഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ബ്രിക്കിനെ മാറ്റുന്നതിനാണ് മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പകിം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പകിട് ക്ലീനെ മൗൾസിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പം മൗൾസ് വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതോ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതോ ആവാം മൗൾസിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ മോൾഡിംഗ് ഉണ്ടാവും ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മോൾസിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാർജർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ സൈസിനേക്കാളും കാരണം ബേണിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബേണിങ് സമയത്ത് അതിനൊരു സ്ട്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സ്ട്രിങ്കേജ് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ബേണിങ് ഇത് കറക്റ്റ് സൈസായി മാറും മോൾഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഡ്രൈയിങ് ആണ് ഇതിനെ ഉണക്കിയെടുക്കുക ബ്രിക്കിനെ ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ്ങും ടേബിൾ മൗണ്ടിങ്ങും ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും ടേബിൾ മൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് ടേബിൾ പോലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് അതിനെ ബേസ് ആക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാണെങ്കിലും അതിന് മോൾഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അനക്കാതെ അവിടെ തന്നെ വെക്കും അങ്ങനെ ഉണക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രൈങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് പോലെ അട്ടിക്ക് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാക്ക് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സാണ് ബേണിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സിനെ ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ബേണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണ് ക്ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്ലാമ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ക്ലാമ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ കില്ലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക രണ്ടും ബേണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ചൂള എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഈ ബ്രിക്സിനെ ഇങ്ങനെ അട്ടി കട്ടി കട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തീ കൊളുത്തുക ബേണിങ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്ലാമ്പിന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കുറച്ച് റിസ്കി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിലിനൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ബേണിങ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഈ കിൽ ബേണിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലോഡിങ് ബേണിങ് കോളിങ് അൺലോഡിങ് അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റതിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തായിരിക്കില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് ആദ്യം മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി അൺസോയിലിങ് നടത്തും പിന്നെ ഡിഗ്ഗിങ് നടത്തും ഡിഗ്ഗിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്ത ക്ലീന് വെതറിങ് നടത്തും വെതറിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തറോ മിക്സിങ് നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി വിഗറസ് ബ്ലെൻഡിങ്